केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2014 से पहले कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध श्वेत पत्र लाने का फैसला किया है इसके जरिए केंद्र सरकार यह बताएगी कि साल 2014 के पहले की आर्थिक नीतियां कैसी थी और तब के मुकाबले आज दस साल के बाद क्या स्थिति है इसके लिए केंद्र ने संसद के बजट सत्र का एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है इस फैसले का बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन किया है पार्टी सांसद मलूक नागर ने कहा है कि श्वेत पत्र लाने और संसद की कार्रवाई का एक दिन आगे बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए श्वेत पत्र ऐसी पिछली सरकार का काम सामने आएगा दिगर है की मलूक नागर का बयान ऐसे वक्त में आया जब कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी की इंडिया में साथ आने के लिए वार्ता कर रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जा रहा है कि बसपा अगर साथ आ जाए तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकती है श्वेत पत्र पर इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रतिक्रिया दी थी अंतरिम बजट पेश करने के एक दिन बाद शुक्रवार को 2014 से पहले की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार पर श्वेत पत्र पेश करने के अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति के लोगों को सामने रखने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के बाद अपने पहले साक्षात्कार में कहा कि वे श्वेत पत्र जारी करने का सही समय है सीतारमण ने कहा था कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति से शीर्ष पर पहुंचाया यही कारण है कि हम एक श्वेत पत्र ला रहे हैं यही समय सही समय है सीतारमण ने बताया था कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार दो हजार में सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नाजुक अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने उजागर न किया जाए क्योंकि तो इससे एक चिंताजनक संकेत जाता है उद्योग और व्यवसाय और किसी ने भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश करने के बारे में नहीं सोचा होगा बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी